வணக்கம் நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் காஷ்மீரில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ப்ரானை வச்சு ஒரு ரெசிபி ப்ரானை வச்சு சாப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க ப்ரான் சாப்ஸ் எனது ப்ரானில் சாப்ஸா நீங்கள் ப்ரான் சாப்ஸ் பண்ணது இல்லையா இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு ஸோ இதுக்கு நாம் சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தாங்க பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா நாலு பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி இதுக்கு முக்கியமானது மிளகுத்தூள் தாங்க ஆஸ் யூஷுவல் உப்பு மஞ்சள் பொடி ப்ரான் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ப்ரான் நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது தனியா தூள் இது பிளெயின் தனியா பவுடருங்க அதே மாதிரி இது பிளெயின் சில்லி பவுடர் ஸோ இங்கே நான் பூண்டு இஞ்சி புதினா பச்சை மிளகாய் நாலு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த ஃபைன் பேஸ்ட் தாங்க இதோட இந்த டிஷ்ஷுக்கான ஒரு ஃப்ளேவர் அந்த கலர் அந்த டெக்ஸ்டர் எல்லாமே கொடுக்க போகுது ஸோ நம்ம இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பேஸ்ட்டாக என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை ஸோ அதனால் நான் இஞ்சும் பூண்டும் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட பேஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பேஸ்ட் கூட போட்டு அரைக்கலாம் சேம் டேஸ்ட் தாங்க வரும் எதுவும் மாறாது ஸோ இதுக்காக நீங்கள் தனியாக பீல் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி போடணும்னு அவசியம் இல்லை உங்ககிட்ட நீங்கள் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் அதுவே ட்ரை பண்ணுங்க புதினா கொஞ்சம் எக்ஸஸாகவே போடுங்க அப்போ தான் அதோட அந்த கலர் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே அதில் நல்லா வரும் ஸோ இதுக்கு கொத்தமல்லி வேணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நான் அரைச்சிட்டேன் என்னடா பார்க்க சட்னி மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சாப்ஸ் தாங்க நம்புங்க குக்கர் சூடாகிடுச்சு அதில் நான் என்ன ஊற்றுறேன் ஏன் குக்கரில் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா குக்கரில் விசில் போடும் போது தாங்க அந்த சாப்ஸ் வந்து அதோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஸோ அதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் குக்கர் இல்லைன்னா கடாயில் கூட செய்யலாம் அதுவும் நல்லா தாங்க இருக்கும் ஆனால் ப்ரானு ஹெவி குக் ஆகிடும் அப்படிலாம் இல்லைங்க நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ விசில் தான் விட போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் குக்கர்லேயே பண்ணுங்க ஸோ இதுக்கு நான் இப்போது ஹோல் ஸ்பைசஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் டிஸ்பிளேயில் வைக்கலை சாரி ஸோ இதுக்கு வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் லவங்கம் அன்னாசி பூ எல்லாமே போடுங்க உங்ககிட்ட சோம்பு இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணுங்க என்கிட்ட அன்னைக்கு சோம்பு இல்லை ஸோ அதனால் நான் இதை மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது நல்ல எண்ணெயில் வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் அந்த எண்ணெயில் இறங்கட்டும் ஸோ இப்போ நாம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் தாங்க சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைன் சாப் ஏன் நான் சொன்னேன்னா அது அப்போ தாங்க சீக்கிரம் வதங்கும் நான் வந்து சாப்பரில் தாங்க சாப் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட சாப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் பல்ஸ் மோட் இருக்கு இல்லையா மிக்சியில் அதாவது நீங்கள் ரிவர்ஸ் ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது நல்லா ஃபைனாக சாப் ஆகிரும் பேஸ்ட்டாக ஆகக்கூடாது பேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ராஸ்மெல் அதில் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது ஸோ நீங்கள் ஃபைன் சாப் பண்ணி போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சாப்ஸில் அது வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது நல்லா வதங்கணும் அதனால் உப்பு போட்டு வதக்கிக்கோங்க உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் அதை நல்லா கிளறி கொடுங்க இன்னொன்று இதில் முக்கியமானது என்னென்னா அடி பிடிக்கக்கூடாதுங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஹெவி பாட்டம் பேனாக வச்சு தான் நீங்கள் இதை பண்ணணும் கொஞ்சம் அடி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சாப்ஸ் வந்து கசப்பு தன்மை தந்துடும் நீங்கள் என்னடா இவங்க ஏதோ சொன்னாங்க நம்ம பண்ணோம் கசப்பாக இருக்குதுன்னு கடைசியில் என்ன நினச்சிடாதீங்க நீங்கள் அடி பிடிக்க வச்சிங்கன்னா அந்த சாப்ஸ் கசப்பாகிடும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ நல்லா அது கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் பாருங்கள் அடி பிடிக்காமல் நான் அதை எவ்வளோ அழகாக கிண்டியிருக்கேன்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்லோவில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் அடி பிடிச்சிதுன்னா அது கசப்பாயிரும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு புதினா பச்சை மிளகாய் இந்த நாலும் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கி கொடுங்க இப்போ இது க்ரீன் கலரில் இருக்குது நம்ம ஆட் பண்ணும் போது இதுவும் ஒரு மாதிரியான ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வரும் ஸோ அது வரையும் நீங்கள் குக் பண்ணணும் அதுதான் இதோட பச்சை வாசனை பூச்சாங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு கலர் ஸோ இதுவுமே அடி பிடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஸ்லோலே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எனக்கும் ரெண்டு மூணு வாட்டி ஃப்ளாப் ஆகிருக்குங்க நான் ஸ்லோவில் வைக்காமல் விட்டுட்டு இல்லை ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு அதை அடி பிடிச்சிடும் ஸோ அந்த மொத்த டிஷ்ஷுமே கசப்பாயிரும் ஸோ அ
பார்த்து பண்ணுங்க இது என்னோட சிக்னேச்சர் டிஷ்னே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது அவ்வளோ சூப்பராக வரும் நான் ட்ரை பண்ணும் போது என்னோட ஃப்ளாப் ஆச்சு சூப்பராக வரும்ன்றாங்களே அது ஏதாவது ஒரு சின்ன தவறுதல் ஆகுறது ஆனால் எப்போ பண்ணாலுமே சூப்பராக இருக்குங்க இது என்னோட ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷு ஏன்னா அப்போலாம் எனக்கு அந்த புதினா அந்த கருவேப்பிலையாக இருக்கட்டும் பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் சாப்பிட பிடிக்காது ஸோ அரைச்சி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும்னு செஞ்ச ஒரு டிஷ் தான் அதுலேருந்தே இது என்னோடய ஃபேவரட்டும் கூட ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு பாருங்கள் அந்த க்ரீன்லேருந்து அது கொஞ்சமாக கலர் மாறி இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு அதை வதக்கிடுங்க நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் அந்த தண்ணி எல்லாம் இறுகிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் அது நல்ல நல்ல ஒரு மாதிரி பேஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் இதில் மூணு பெரிய தக்காளின்னு சொன்னேன் நான் கொஞ்சம் நல்லா அது சாப் பண்ணல பெருசு பெருசாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா தான் அங்கே பிடிக்கும் அதனால் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தக்காளி அப்படி பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அதை அரைச்சி கூட ஊற்றலாம் அரைச்சி ஊற்றினாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் எல்லாம் சேமாக தாங்க இருக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது ஸோ நீங்கள் வதக்க கஷ்டப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் அரைச்சி கூட அதை ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இது இவ்வளோ சீக்கிரம் வதங்காது அதனால் நம்ம இதோட லிட்டு போட்டு அதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வெயிட் வைக்காதீங்க ரப்பர் எதுவும் போடாதீங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படியே அதை க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட்டும் வைக்கல நான் ரப்பரும் போடல ஸோ நீங்கள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் போதும் நீங்கள் ஸ்லோலே வைங்க ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் வைங்க ஏன்னா அந்த டொமேட்டோவில் இருக்க அந்த ஜூஸ் எல்லாமே அதில் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்லோவில் வச்சிங்கன்னா அது நல்லா உங்களுக்கு ஜூஸியாக குக் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது நான் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேனால தான் உங்களுக்கு அந்த புகையும் அடிக்குது என்னோடய லென்ஸில் அடிச்சிருக்கு ஸோ பாருங்கள் அது எவ்வளோ நல்லா ஃபைனாக அது வதங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இந்த அளவுக்கு அது வதங்கி இருந்தால் போதும் நீங்கள் அப்படியே ஸ்மாஷ் பண்ணும் போதே பாருங்கள் அது எப்படி தக்காளி அப்படியே ஸ்மாஷ் ஆகி அதோட தோல் எல்லாம் தனியாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு முக்கியமான மிளகு தூள் அது தாங்க ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து தனியா தூள் இது எல்லாமே இங்கே வீட்டில் காய வச்சு நம்ம பவுடர் பண்ணதாங்க உங்களுக்கு அப்படி முடியலன்னா நீங்கள் மில்லில் கொடுத்து கூட பவுடர் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் மஞ்சள் பொடி இது சில்லி பவுடர் இப்போ உங்கள்கிட்ட சில்லி பவுடர் வேண்டாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிளகு தூளே கூட நிறைய ஆட் பண்ணி இதை செய்யலாம் சில்லி பவுடர் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது பவுடர்லாம் போட்டிருக்கோம் தண்ணி போட்டு வதக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை அது போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அதை கிளறி கொடுங்க ஏன்னா நம்ம விசில் போட போகிறோம் அதோட பச்சை வாசனை போயிடும் ஸோ இப்படி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வதக்கிட்டு நம்ம ப்ரான போட்டுடலாம் ப்ரான் வந்து நான் பீல் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த ப்ரானை இதில் சேர்த்துருங்க எப்பயுமே மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள் சீ ஃபுட்டு இல்லை எல்லா நான்வெஜுமே மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இதுலேயும் நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவங்களுக்கு பார்க்க அது நான் எதுவும் மேரினேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஏன்னா எதுவுமே நான் வீட்டில் அரைக்கிற மஞ்சள்னால அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த கலர் போகாது அதனால் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை போட்டுட்டு இப்போ இதை போட்டுட்டு இதுலேருந்து தண்ணி வெளியே வரணும் ப்ரான்லேருந்து அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதை நீங்கள் நல்லா ஒரு கொஞ்ச நேரம் அந்த மசாலா அதில் படுற மாதிரி வதக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா ப்ரான் வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வெந்துடுவோங்க அதனால் நம்ம விசில் வர போட போகிறோம் அது ஓ குக் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதனால் டக்கு டக்குன்னு அதை நம்ம வதக்கிட்டு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி நம்ம இதுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போயும் நீங்கள் சாப்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதோடய கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரியாக இருக்கக்கூடாது அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் அது டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் அவங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா கூட நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விஷ் தான் ஆனால் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபோர் சர்விங்ஸ்க்கு தான் இதை செஞ்சுருக்கோம் ஸோ நாங்கள் இதை நல்லாவே ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ தண்ணி போட்டுட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு எனக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணனால உப்பு மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் சேரலை அதனால் நான் இதில் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் காரம் உங்களுக்கு சேரலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெப்பர் பவுடர் போடுங்க சில்லி
சிக்கன் மட்டன் எதில் வேணால் இதை நீங்கள் செய்யலாம் ஃபிஷ்ஷில் கூட செய்யலாம் சூப்பராக இருக்கும் பாயில்டு எக்கில் செய்யலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் நீங்கள் பன்னீரில் ட்ரை பண்ணலாம் மஷ்ரூமில் ட்ரை பண்ணலாம் பொட்டேட்டோவில் ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரான் டேஸ்ட் வருமானம் எனக்கு தெரியாது ஸோ இதில் வந்து ஒரு டூ விசில்ஸ் நான் விட்டுருக்கேன் உங்ககிட்ட என்னோடய விசில் சீக்கிரமாக வரனால நான் டூ விசில் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு ஒன் விசில் அப்படி கொடுத்தா போதும் ஸோ நான் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு சாரி அதோட புகையெல்லாம் என்னோடய லென்ஸில் அடிச்சிருக்கு இப்போ நம்ம சூப்பரான ப்ரான் சாப்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு சாப்பிட்ண போல் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அது கிளறும் போதே எனக்கு இருந்தது அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் இன்றைக்கி இடியாப்பம் தோசை பூரி அதோடு தாங்க சாப்பிட்டோம் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆப்பத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இட்லி எது கூட வச்சு வேணால் சாப்பிட்லாம் சாப்பாடுக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியான ரெசிபி தான் நீங்கள் செஞ்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ